اهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متزمادي والإحسان TV كاريبو سانا داني يا كيبيندي بستاني لونواكي kipindi ambacho kinakujia kile siku ya Jumatano muda na wakti kama leo jina langu ni Mariam Juma mtazamaji ndani ya kipindi bustani la wanawake huwa tuna wageni tofauti tofauti wenye mada tofauti tofauti na siku hii leo niko naye dadangu Miss Amina Sudi Warwa na atakuwa inshallah ni mwenye kutuelimisha mengi zaidi kusiana na majukumu ya mzazi haswa wakati huu wa kipindi hiki cha likizo tunajua kuwa tuko katika likizo ndefu ambapo uh, watoto wapo majumbani kwa hiyo majukumu ya mzazi ni gani zaidi uh, makinika na mimi ili tuweze kufaidika pamoja kumbuka hii ni Alihsan TV unachopata live kupitia YouTube channel yetu Alihsan TV na vile vile pia uh, kupitia Facebook page yetu Alihsan TV na vile vile pia mtazamaji unaweza kutupata kupitia mitandao mingine ya kijamii uh, TikTok Alihsan TV na vile vile Instagram pia Alihsan TV zaidi ni kuhakikisha kuwa una like page zetu na unakuwa ni mwenye kupata mengi mazuri ambao tunakuandalia kila uchao kwa hiyo makinika na mimi zidi kutazama zidi kutegea ili tuweze kufaidika pamoja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah. Bina wail. Ah, baada ya masiko. Alhamdulillah, mzima. Kwa muktasar kwa wale ambao pengine wanatakuwa watanitazama kwa mara ya kwanza nafahamika kama Amina Sudi Warwa mimi ni mwalimu mm -hmm. ambaye naipenda sana kazi yangu mm -hmm. na pia ni mshauri na saha mm -hmm. na pia vile vile mimi ni mzungumzaji wa kushajihisha na pia kuhamasisha uh, jamii yangu hususan kwa jambo hili kubwa la elimu manake uh, naamini kwamba elimu ndio kitu ambacho kitatukomboa katika haya mambo yanayoendelea katika jamii yetu kweli uh, wazungu wanasema kwamba education is the tool that can liberate us from our limiting beliefs. Mm -hmm. Tukiangalia katika society yetu tunaona mambo ambayo sio ya kuridhisha. Mm. Kuna mambo ambayo vitendo watu wanafanya uh, kauli zetu mm. vile tunavyoishi na watu na wenzetu. Kwele. Hayo yote mm. yatakuwa sawa endapo tutasoma ile elimu na ile elimu pia itatuathiri. Mm. Lakini kama mwalimu sa nyingine uangalia wale watoto pale shuleni mm. alafu na, na kuwa na ile hofu na wasiwasi kwamba hawa watoto wakitoka kule nje mm. ile jamii iko vipi. Kwa sababu tukiangalia sana wale watoto pale ndani ya, ya shule mm -hmm. pale darasani ukiwa dadisi ukiwa nao utaona kwamba wale yale ambao tunawafunza tuna the values that we instill in them mm -hmm. ni tofauti na yale ambao wanayapata nje mm -hmm. sasa inatupa sana wakati mgumu kama walimu mm -hmm. kuweza kumfanya ule mtoto aamini hichi ndicho ambacho afaa uchukue. Mm. Hivi ndivyo afaa uishi na watu. Mm -hmm. Kwa sababu si tunamfunza kitu kadhaa lakini akitoka katika jamii ama akienda nyumbani mm -hmm. yale anayoyapata pale ni mm -hmm. mambo tofauti. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, jamii na mazingira pia yanakuwa ni tofauti na yale ambao walimu ama mashule yanakuwa ni yenye kufunza wale watoto kabisa there is that disconnect mm. yule mtoto pale utamwambia hivi ndio afa treat yule anayekuoshea cho mm -hmm. yule anayekufagilia darasa mm -hmm. yule anayekubebea dawati anakuletea darasani mm -hmm. wale support staff mm -hmm. ndio vile afa uni treat mimi kama mwalimu mm -hmm. lakini akija nyumbani anampata mzazi anam treat maid wao vibaya mm -hmm. Ushaona mm. hasa hapa ule mtoto anakuwa katika ile conflict mm. ni muamini mtoto ama ni mzazi ama mwalimu. Kwele. Na sasa nyingine inafika wakati mzazi an, um, mtoto ana anakuangalia anasema like unaniambia hivi but my mom does this mm. my father does mm. this my aunt does this. Mm. So hayo ndio mambo ambayo yanamfanya yule mtoto sasa nyingine pia kutokuwa na msimamo thabiti na karakta yake na values zake na kumbuka hapo awali tuliongea elimu ni nini mm. so na, na imani ambaye anafuatilia hichi kipindi anaweza kuelewa nikiongelea elimu ni mfumo mzima wa sisi kuishi na watu mm. ku, sio yale tunayosoma pekee katika vitabu okay. ni mfumo ule na kule shuleni walimu wanafanya mengi mm. wanafanya makubwa sana. Mm -hmm, mm -hmm. Na kama haujakuwa mwalimu hauwezi ivaa vazi la mwalimu. Kweli. 
kwa sababu mwalimu yule ni rafiki mm -hmm. mwalimu yule ni mama mm -hmm. mwalimu yule ni daktari mm -hmm. mwalimu yule pia ni, ni, ni mshauri na saha mm -hmm. na mwalimu yule pia afawe rafiki mm -hmm. kuna wakati mimi nitavaa vazi la walimu mm -hmm. na kuna wakati mimi nitavaa vazi la daktari mm -hmm. la msikilizaji mm -hmm. nitavaa vazi la pia rafiki kwa sababu wategemea yule mtoto anahitaji mimi kiasi gani mm -hmm ndopo so, utapata pia mtoto akiwa ni yuko shuleni amepatikaniwa na lolote ama hata kuna wengine by the way watoto wajua huwa wanawathamini sana walimu zao kabisa na, uh, na i think hii ni uh, sababu ya kuwa kuna that bond huwa inatengenezwa kati ya mtoto na mwalimu hmm. kuweza kufanyika mambo nyumbani lakini ukaja ukazipata habari na mwalimu hmm. ah kumbe Uh, Maria mtoto wako kumbe ulifanya hivi mm, nyumbani mm, mm, mm. Ah kulikuwa kumbe kuna kuna maybe labda kulikuwa na sherehe nyumbani. Mm, mm. Kumbe kulikuwa na hivi. Kul... Washangaa habari hizi maybe zimetokea wapi ama imekuwaje mpaka zikafika shule. Mtoto anaulewa sana mwalimu wake. Mm. Hukaa wakatia story wakazungumza yani kama rafiki na I think pia inapatia uh, yule mwanafunzi ule umakini wa kusoma. Mm. Na wanakuwa yani wanaamini sana watoto huwa wanaamini sana walimu wao kabisa. Na kwa nini nimeanza kuongelea mwalimu? Mm -hmm. Na hayo naongea ni kweli kabisa. Mm -hmm. Na katika hichi kipindi ambacho watoto pia wame, wanaenda kukalia mitiani yao. Mm -hmm. Utaona vile walimu wamefanya makubwa sana katika ku ku impact yule mwanafunzi. Mm -hmm. Unaona kwamba walimu wameenziwa wamepelekewa mazawadi mm. wame wamekwenda mtoto zako umekuwa na yeye kwa miaka minne mm. na yule mtoto umekuwa mkisukumana huku na huku lakini ile siku ya mwisho anajua sasa mimi sitakuwa mikono ya mwalimu atakuja atakushukuru kweli sasa nyingine atakuletea ya gestures tu ndogo ataleta mm. zawadi sasa nyingine mm. atakuandikia pia barua mm. yale ni mambo yenye onesha ishara kubwa kwamba walimu wanafanya Kwa mambo ya. makubwa sana mm. na pia kwa sababu nimeongea hivi ni kwa uh, Uh, ni sababu kwamba tumeona jana nilikuwa katika mwadhara fulani mm -hmm. na nilikuwa tu miongoni mwa wale audience mm -hmm. na katika yale nilikuwa naangalia vipi parenting mm -hmm. ina affect yule mtoto mm -hmm. kisaikolojia okay. kiakili na kuna point ilireiziwa kwamba teachers are supposed to be empowered how to deal with the students mm -hmm. so ile ile statement kama mimi mwalimu i didn't take it so lightly because Najua wale walimu wanafanya nini da, 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 shuleni. No. Mm -hmm. Kama wewe si mwalimu hauwezi jua mambo ambayo tunayajua ya watoto wenu ambao wale wazazi hawayajui. Yeah. And a teacher is empowered. Mm -hmm. A teacher is an empowered individual kwa sababu mwalimu amefundishwa personalities. Kwanza mm -hmm. anana madarasa kama matano mm -hmm. ambao anaingia kila siku. Mm -hmm. Na katika ile madarasa ana watoto karibu 40. Kila, kila mtoto mm -hmm. ana personality yake. Kweli. You see? Mm -hmm. So huyu mwalimu anajua vipi ya kudili na hawa watoto. Mm -hmm. Na yale anaosikiza, maana yake anawapatia masikio, unasikia mtoto anaweza anakufata na kuambia mimi kuna hichi kinani uh, kinani 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 sumbua, yani kinani sumbua. Mm -hmm. ya sasa nipatie mawaidha. Mm -hmm. Sasa imagine wale watoto wote, yale mambo yote mwalimu anapitia bado huku nje tunaonekana kwamba walimu hawajafanya kitu. Mm. Nimeanzia na mwalimu kwa 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 yani kwa deliberately. Mm. Nikitaka jamii iangalie mwalimu in a different way. Okay. Hata saa hizi wakati tu mwalimu anaenda likizo. Mm. Ningeomba wewe mzazi pale nyumbani mtumie message mwalimu wako mm. mwambie nashukuru kwa kunifanyia kazi kwa miezi hii na ukuja manake kazi ambayo inaendelea katika itaendelea katika hii miezi miwili mm. ni nzito ambayo mzazi afaa ajikaze kibwebwe. Mm. Ni muhimu sana kuwashukuru manake wanafanya mambo mengi sana. Na you have to wear that crown ya mm. mwalimu mm -hmm. ku experience uzito wa mwalimu. Sasa hii miezi miwili waache wakafurahi, waache wakapumzike, waache waka, waka bond na familia zao. So mm. that wa rejuvenate wakirudi back January waanze from hapo. Mm. Lakini katika hii miezi miwili je, jukumu la mzazi ni gani? Okay. 
mwalimu ashafanya pati yake sasa mwalimu ayuko hmm. chochote kitakachotokea kwa mtoto wako ni wewe na mtoto na. wako Kwele. kama alikuwa boarding saa hizi unaye nyumbani mm -hmm. kama alikuwa day school most of the time ana spend darasani mm -hmm. yani shuleni mm -hmm. saa hizi unaye nyumbani mm -hmm. so unafanya nini kama mzazi na ndio mm -hmm. leo tunaangalia mada maana miezi miwili mm -hmm. ni mingi Sana. miezi miwili inaweza kukujenga mm -hmm. ama kubomoa Kwele. mtoto wako Kwele. Mm -hmm. na ndio leo ikatupelekea acha tujaribu kumtayarisha hmm. yule mama yule mzazi kisaikolojia ajue kwamba jukumu liliko ahead ni kubwa hmm. ni kubwa sana okay. naam sasa ni kitu gani ambaye yule mzazi pale nyumbani afanye mm -hmm. ambao sasa hizi hakuna mwalimu lakini tusisahau kwamba pia yule mwalimu ana insight na najua natumai kwamba wengine bado wana communicate na walimu wenzao za kampigia simu mm. nieleze ni vipi mm. naweza ku na huyu mtoto wangu mm. anaichi na ichi mm. kuna insights nyingi sana walimu wanaweza kukupatia tuangalie tushirikiane nao mm. tujue kwamba hao sio enemies wetu hao tuwaeke karibu tushirikiane mm. kwa sababu mm. nilipokuja kuongelea washikadau watatu wakuu wa elimu nilisema hakuna mwalimu mwanafunzi uh, na, 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 na mzazi mm. kama hawako pamoja kweli naam sasa kitu cha kwanza afa tujue ni kwamba tuwe na muda wa kumjua mtoto wetu tumpe mtoto muda mm kwanza watoto wanakuwa haraka sana sana najua watu wana kazi wa, wanaangaika mm. kutafuta riski mm. lakini muda wako find time u create muda na ule mtoto wako mm -hmm. uta create muda namna gani kitu cha kwanza utaweza fanya ni kwamba utaamua leo acha ni watoe ni wapeleke tu fungoni hapo mm. bahari mm. hakuna pesa yote pesa yote ambayo utatoa mm. twende tukabond tukacheze mpira baharini mm. tukasikilize kwa sababu ukimjengea hiyo uh, hiyo environment ya kuwa kama mimi pia ni mtu ambaye anaweza nikacheza mm. nika you will bond karibu na wewe tuangalie yeah. tu saa hizi tu companies kubwa kubwa organization right now they are investing into capacity building or team building activities team building, yeah. hmm. so wewe mwenyewe pale nyumbani why are the companies doing that because wanataka ku, ku, ku bond as, as watu mkiishi pale muone ale upendo maana mm -hmm. kama hakuna upendo kama you are disconnect mm -hmm. ya yeah? kumbuka tumeongea ile awali mm -hmm. lazima u connect with your student mm -hmm. with your child mm -hmm. you connect with your colleagues you mm -hmm. connect with your student mm -hmm. pia sisi pale shuleni kuna some of the activities that we do to connect mm -hmm. na bwanadamu hataki kitu kikubwa anataka tu a feel kuwa mm -hmm. i'm connecting with you that is that vibe mm -hmm. kama you, you get me right mm -hmm. so hayo mambo utayapata so utapata tu ukija unaingia salamu aleikum alaykum salam mm -hmm. hayo kwenye simu yako mm -hmm. hauwezi yapata mm -hmm. na uki create hayo mambo ya ama hata kwa siku kwa wiki mara moja mnakula pamoja mm -hmm. simu ziekeni kando mm -hmm. umjue na kumjua mtoto wako umjue fikira zake anafikiria nini okay. kwa sababu sisi walimu kitu cha kwanza ambacho tunabona na watoto kwa sababu tunawaelewa wanafikiria nini tunajua paka zile siri ambazo ziko nyumbani ambapo pengine mzazi anaona mm -hmm. azijulikani atatwambia babake na mamake jana usiku walipigana na yamsumbua mm -hmm. sasa hapo tumebond kwa sababu tumecreate ile rapport mm -hmm. mimi na mtoto anaweza kuniambia mm -hmm. so ni vizuri sana huu muda wa miezi miwili kuna wengine hata mtoto ametoka boarding haujakuwa naye mwaka mzima sasa hii miezi miwili ndio kumleta karibu mm -hmm. kumjengea mazingira hata kama kwa wiki mara moja muna have a meeting mm. like a, a, a place muza mkaifanya creative so that you can umwelewe anafikiria nini mm. kwa nini inasema hivi mm -hmm. kuna mwanafunzi ambaye na mentor mm -hmm. and she's doing her case si sasa hizi mm. na alipokuwa katika hiyo process ya ku mentor she told me mm. that nikimaliza mimi nataka kuolewa mm -hmm. she's a very brilliant student mashallah and she's going to do well nikamuliza kwa nini mm -hmm. Kwa sababu nataka kujua sababu yako ya kuolewa una mtu mm. sina mtu mwalimu lakini nitatafuta mtu niolewe. Mm -hmm. Nikauliza sababu nini? Kwa sababu mzazi wangu mm -hmm. ni polisi pia ana afadhali. Mkali ya ile mkali kupita kiasi paka mtoto ha mm. Na to be honest naweza nikasema hili. Kuna asilimia kubwa sana Mombasa ya wasichana wanaolewa sio tu mm. wanataka kuolewa bali wanataka kukimbia yale yaliyoko ndani ya nyumba. Kwele. Na swali langu ni je, mm -hmm. what if you get a husband ambaye pia atakufungia? Ndio hapo. Sasa I think hapo ndo utapata pia wasichana wengi wadogo mtu ameolewa lakini yako into depression. Kabisa. Manaki, Wengine mm, suicidal mm, thoughts mm, zinakuwa mm. ni za kuwajia kila mara sababu ya nini? 
kile alichotarajia hakukipata mm. ya amekimbia huku huku kulikofiwa kumbe iweenda kuliwa kwa nyama nataka freedom nataka like, freedom lakini pia i think si mimi samina kwa ati wanataka freedom mm. yani wanataka that space to belong to eh. connect with somebody eh yani katika thoughts zake huo msichana inaonekana mm. yani amefikiria hapa nyumbani mzazi ni yani sina nafasi ya kufanya chochote sina hata nafasi ya kuwa yani it's my time hii kuwa mi basi nina kepi labda nina kila labda ukimwona mzazi wewe usha yani usha taharuki hujui fanye nini akafikiria ah mimi nikiolewa labda pale nyumba sitakuwa kwangu nitakuwa na ile that's my time na natulia mwenyewe nafanya hivyo nitakavyo nataka kufanya nini lakini pia hawajui kuwa katika marriage si bed of roses mm. katika kutunda mm. lile uwa pale mm. kuna mitomo tele kuna miba mm. kitambo pacha ile rose wewe umedungwa dungwa kabisa ni kweli lakini sawa inakuwa mtu anachukua tuma um, uamuzi bila kujua mm na ni kwa sababu pia hana mtu wa kumjulisha mm. yani si yati huku kuko hivi lakini pia kuko hivi sasa yule yule ambaye ni mzazi ndio ambaye afanye lile jukumu la kufanya nini at least kuwa yule mtoto awe karibu na yeye mm. kweli kwa sababu kuwa mzazi haimaanishi umevaa basi joho lengine ambalo ukali mm. wewe ndio kusema watoto wa sikuizi ni tofauti sisi pengine tuliam tulilelewa hivyo mm-hmm. na it was okay for us mm-hmm. lakini huyu ni mtoto ambaye it's, anajua kila kitu mm-hmm. anaona kila kitu hata ukisema wewe wampinga wa, wa wamfungia mm-hmm. hata it's like now you don't trust the values that you've instilled on your child mm-hmm. your own values ambayo you instill mm-hmm. kwa sababu leta tufanye mfano mdogo hii ni nyeusi mm-hmm. nimeivaa huu mtandio wangu ni mweusi mm-hmm. Ukivaliwa wewe mtandio na mtu ambaye na dadangu mwingine ambaye yuko UK, USA, mm. Saudi Arabia, whatever, mm-hmm. bado utakuwa hivi vimeusi. Right. So it's how which values do you instill? Mm. So in, in as much as we want them to apatie boundaries, manake boundaries ni muhimu kila mahali. Kwele. Kuna mipaka mm. hivi na hivi na hivi. Mm. But we let them experience life. Mm. So kuna watoto ambao sasa hizi wamemaka manake tutakuwa nyumbani miezi miwili na hapa nyumbani ni vita ni wo mm-hmm. i have students they are beaten paka wanakuja na kuonesha mimi sijana usiku ninapigwa angalia hii lakini ukiangalia zaidi kisaikolojia unaona huyu mzazi pia ana trauma zake mm. ambazo anazipass across huyu mtoto haja heal that's why tukija tukiangalia sasa ma, tena mzazi tumwangalie mza, before hata uwe mzazi mm. ni mambo gani afaa ufanye so that ule mtoto aishi mm. tumpatie ule mtoto utoto wake aishi mm. so hilo ndo jambo la kwanza to, to create man, mazingira ambayo watoto wetu watatufungulia mm. the reason why wanatufungulia sisi walimu ni kwa sababu pale shuleni unavaa mavazi mingi sana sana nyingine mm. mimi navaa walimu na walimu will not be this mm. anajua amesamina saa hizi hataki mchezo mm. but i'll wear another friendly kept najua saa hizi mimi i want to, i have to be a friend mm. nita kuwa na sura nyingine watanifungulia yaliyo eh, nawe wauso sasa nyingine pia unafika darasa unaona wacheza nini au like now what are you doing mm. uh-uh. unasema acha pia kidogo ni waache wae watoto okay. ni waache wa waje express ni waache wa, waongee mm. so that's how our houses needs to look like mm-hmm. the same way people wana invest sasa hii kwa ma team building activity kwa, kwa sababu wafanyi kazi waweze kubondo waweze kushirikiana mm-hmm. ndio vile vile katika ile nyumba before ile nyumba i, inawiri mm-hmm. izae matunda tujenge environment ambayo kila mmoja mzazi mwanafunzi yule dada wa kazi mm-hmm. yule getman mm-hmm. wote wale wanaweza ku Okay. wote wanaona in these are my people mm-hmm. lakini wakikosa pale nyumbani ndio pale wanataka kwa mtu mwingine mimi sisikilizwi mm-hmm. mimi siambiwi natakmani nini mimi siulizwi kuna kitu gani mm-hmm. naweza kukileta kuchangia mm-hmm. acha nitafute mtu kule nje aweze kunipa mm-hmm. na sasa nyingine akienda kule nje pia hakuna ndio pale tunasema divorce cases ni mm-hmm. nyingi kwa sababu hata sababu ya kuingia katika ile marriage it was a wrong mm-hmm. reason mm-hmm. so hilo ndo la kwanza tujenge wazazi msingi mzuri pale nyumbani ya kuweza kuwajua watoto wetu mm-hmm. na tunaweza kufanya yao kwa ma- uh, uh, creeps tu za shilingi 50 50 pale ufuoni mkatu mm-hmm. 
umsikilize thoughts zake so sasa notice tuko kwenye nini screen Same. screen screen mm. screen mm. but muda unaenda utatamaki mtoto amekua na ume ulikosa kuwa pale presence mm. yako haikuwepo kabisa hilo ndo jambo letu la kwanza okay naam jambo la pili uh, ambalo pia ni muhimu mjue rafiki wa mwanayo mhm uh, wanasema it takes just one friend to break or destroy the values that you've instilled on your child yule rafiki mmoja tu mm-hmm. yule rafiki mmoja tu anaweza kuwa kuvunja values zote ulizo 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 mfunza mwanayo mm-hmm. kwa nini ndo sema hivi rafiki ni muhimu sana mm-hmm. na rafiki ni lazima mhm uweze sema mtoto kumwambia sitaki uwe na rafiki mm-hmm. <laughs> lazima, yeah. awe na lazima awe na rafiki manake ndio mtaji mkubwa sana. Sasa hizi hata ukiangalia watu wanasaidiwa na marafiki. Yaani sasa hizi hakuna tena ati ule undugu tu adamu peke yake. Mm. Undugu ni undugu hata urafiki. Mm. Tunahitaji watu ambao tuta grow nao mm. na tukipata wengine pia katikati ya maisha pengine wale wataondoka ni sawa tutapata wengine. Mm. Tu, and that is social education. Okay. Lazima ujue rafiki wa mtoto wangu ni nani? Mm. Ana tabia gani? na anafanya nini. Pengine katika hizi outing zenu unaweza pia kumuinvite mamake fulani leo na mtaka fulani aje tutoke naye. Mm. That's also a way of looking at what values do these people have. Mm. Na pia utapata pia time ya kumsoma yule mtoto. Yule mtoto utajua je, huo ni rafiki mzuri? Rafiki mzuri. Mm-hmm. Na hapo hapo bimaria hata sasa hivi tukiangalia uh, watu wengi wale ambao wana revert to Islam. Mm. Story zao ni kwamba nilisoma na nili ipokuwa campus mm. nilikuwa na rafiki yangu mm. vile alikari herself mm. ndio mimi ikanivutia kuja katika Uislamu mm. nilikuwa nafanya kazi na watu kadhaa mm-hmm. na vile walikari themselves vile walikuwa na treat pale kazini ilinivutia mimi kuwa Muislamu mm. uone the power of a friend okay. rafiki na yako vice versa. and the vice versa is true yeah. yule yule anaweza kukujenga mm. yule yule anaweza kukubomoa mm-hmm. so ndio maana wewe kama mzazi uwe makini na utamjuaje rafiki wa mtoto wako kama hauna muda na ule mtoto wako mwenyewe mm-hmm. you don't know who uh, wana chat, chat na nani mm-hmm. eh? na umemkazia tu apenda hata kuambia rafiki yangu ni nani kwa sababu wajua kikwambia wewe ni vita hautaki kumuelewa hautaki kumleta karibu na kumjua mtoto wako so kumjua rafiki ni jambo muhimu sana na kuongezea point kama hiyo ni muhimu sana kama ulivyosema maneno kuna mwanamke pia alikuwa na mtoto wake ana mtoto wake wa kike. Naam. Yeah. Yesema ile akiniomba simu, you chat na rafiki yake, you chat na rafiki yake. Yesema kuna siku nikawa napitia zile chats mm. za mtoto wake na huo rafiki. Mm. Asema lakini kuangalia chats kama hizi na muuliza huo ni rafiki gani? Aman rafiki yangu msichana, si nini nini. Okay, ni rafiki msichana. Mm. Mbona chats zenu yani mm. zinaka mm. weird? Mm. Yaani ni msichana na ni msichana kweli? Mm. Huyo msichana ni ms... huyo rafiki ni msichana ukweli mm-hmm. na yeye ni mtoto wa kisichana. Mm-hmm. Akawa anambia Mariam wajua hizi conversations zao hazi adab. Mm. Yaani ikiwa ni mtoto wa kike wewe ni kuna vile sisi tuwazungumza lakini ukiwa mnaongea maneno mengine ambayo hayaeleweki kwenye mm. simu ama yamaanisha hata pia mkimit kuna mambo ambayo pia si sawa ambayo yanafanyika mm. nikamwambia wajua siku hizi kuna hatari mm. kuna hatari mm. kuna watoto wa kike wanakwenda na watoto wa kike wenzao mm. na watoto wa kiume wanakwenda na watoto wa kiume wenzao mm. Na si kwa kuwa ati ni mambo hakuna mtazamaji, si kwa kuwa ati ni mambo hakuna ama ni kwa kuwa hatutaki kuyakubali yako na yameenea sasa. Mm. Kweli. Siku hiyo tukawa mimi na mamake na huyo msichana kumuuliza oh, wewe ni vipi? Mbona hizi chats zako hazieleweki na mamako wasema mpaka iwakushuku sasa? Ah rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu, rafiki yangu. Lakini tukija tukiangalia sasa kwa undani maana ilibidi ilibidi mama amtafutilie um, psychologist yule mm. mtoto. Azungumze maana yake anamwambia kuna hatari. Ikaja kajulikaniwa kumbe ni mambo ambayo hayaeleweki ambayo yanaendelea. Mm. Sasa ndo kukawa na mambo kuna siyana. Namwambia wajua mtu mwenye tabia hizi hata harufu ya pepo huisikii ikawa sasa ndo 
na psychologist ameingia kati mtoto akawa ni mwenye kunusurika na size i think ana mwaka kama miaka miwili no. ndio pale sasa namwambia rafiki na mama kama huyo alikuwa ni mtu ambaye huwa hayuko Hayuko yani kwa tuseme kwa maisha ya mtoto wake maana ni mtu huyu afanya kazi nje na hiyo amekaa miaka nje huku mtoto amepatiana mtu mwingine kuweza kumlelea Kuja kuangalia mambo ni hayo Hatari sana Hiyo ni hatari na sio jambo la kukataa kwa sababu liko na hizi shati, hizi shida zote mm-hmm. ni elimu ndio itatukomboa na nikiongelea elimu siongelei tu elimu ya shule ya dunia Kwele. paka ya akhera. Mm-hmm. Na subhanallah yani ni swala zito sana mm-hmm. na lazima pia tu waombe sana vizazi wetu kwa sababu sana. ni jambo ambalo ndo limekita mizizi na Sufana. ni jambo ambalo ni ni kubwa sana kuliongelea. Ni kubwa ambalo nataka pia siku yake kabisa na wakati uh, kibu, na wakati. Mm-hmm. Manake hatuendi pazuri. Kweli. Naam uh, Tukiangalia je after kumjua rafiki wa mtoto wako hmm. tunaenda wapi Tunasema tumwache mtoto awe mtoto hmm. Kwa sababu sa nyingine tunampa mtoto majukumu ya mzazi hmm. Na nikiongelea hivi ni kwamba kwa sababu maybe ni kwa sababu hali zetu za maisha hmm. ama maybe ni kwa sababu unaona vile wewe tulilelewa hmm. pia mtoto lazima atumpe majukumu kadhaa ndio yeye awe pengine awe thabiti pengine mm. ni mambo ambayo tume experience sisi maana vitu vingi ambavyo tunafanya it's based on what we have experienced mm-hmm. sasa lazima tuwe cautious mm-hmm. kuna mwanafunzi wangu alikuwa ni mzuri sana nakumbuka nilimfunza miaka iliyopita miaka iliyopita alikuwa akija shule mara haja afanya uma kwani wafanya nini nyumbani sasa so, mimi nikifika kwanza ndugu yangu mdogo mm-hmm. nimwangalie nimuogeshe yani nzamu yangu mm-hmm. Sasa saa hizi hii miezi miwili ilio back ilio kuna mzazi asema alhamdulillah ashakuja sasa ashapata mtu wa kuniangalia mtoto lakini sio majukumu yake and that affects that child psychologically manake si hatu kukana ndugu zake nini kubon nao ni sawa lakini what are you doing walipokuwa yuko shuleni mbona saa hizi sasa tuchukue lile jukumu tumkabidhi yule mtoto in one way or another yeye mwenyewe anahitaji mtu wa kumwangalia tena tunampa jukumu ambalo si lake tunamuondolea ule utoto wake ni kama tunamdhulumu mtoto utoto wake mm. tumwache mtoto awe mtoto tusimpe majukumu ambayo sio yetu that's something ambayo pia lafa tuangalie maana yake inawaathiri sana hawa watoto mm. itakuwa tunaona hii miezi miwili sasa ina smart as tunataka tumjengee mazingira tumtengezee ratiba ili asipotee lakini pia tumwache a breath amekuwa pale shuleni miaka siku zote holiday za wiki mbili siku mm. tatu siku mm. mbili siku tatu sasa hii amepata miezi miwili afa a rejuvenate mm. na sio kumpatia sasa jukumu jingine ambalo linamprevent na ah ndio atakuwa sasa hajui kulea <laughs> ah wakati wake ukifika atakuwa na atajua kulea mm. yale majukumu yanamfanya ule mtoto a, asiwe mtoto na pia yanamwathiri kisaikolojia mm. maybe kama amepewa wewe mtoto na yeye hana hata time ya kucheza hana hata time ya kucheza ah wamuona yuko depressed ambeba mwana ambaye ata <laughs> Pengine ndio hawaezi jamani na wabwagwa wana. So that's the thing. And it happens. Tutaona tuamdhulumu kabisa ule mtoto utoto wake. Tumpatie muda wa kucheza na kucheza pia tuangalie michezo gani anaocheza sio kwenye screen, kwenye PS hizo watu wanaingia, tujengee mazingira ya kucheza kidogo maana pia kucheza kunajenga brain ya mtoto. Screen zinaua brain ya mtoto. Hata kama unamwacha screen basi mpimie kama one hour mm. sasa yule mtoto awe mtoto ajue kuna muda wa kucheza kuna muda wa nini so hayo tumwache mtoto awe mtoto mm. ilo ndo jambo muhimu sana okay. tukitokea hapo nataka tuelewe kwamba yule bado ni mwanafunzi mm. yeah, ina smart cycle holiday mm. na mashallah wenyewe akivangoza nyumbani hata uweze jua misamina na huyu mwanafunzi <laughs> xyz wana tofauti gani utadhani sote wana uh-huh. watu wazima uh-huh. wakiwaona mashallah wanasema ah you are you the fulani maana mm. ukimwangalia mashallah utaona hata ni mtu 
Kawaida. Sasa yeye aelewe kwamba mimi bado ni mwanafunzi. Mm -hmm. Na kama wewe bado ni mwanafunzi kuna mambo yafaa uyake katika akili yako. Okay. Kwamba una mwaka mmoja umalize, una miaka miili umalize, una miaka mitatu umalize, una miaka mitano umalize. Mm -hmm. eh, manake hapa tuongelea grupu yote. Yote na. Mm -hmm. Umbiwe bado wewe ni, mwa, ni mwanafunzi. Mm -hmm. Sasa kumjengea ratiba ya kielimu. Mm -hmm. Ratiba ya kielimu hii kwanza madrasa. Mm -hmm. eh? Madrasa muhimu sana mm -hmm. kujua dini yao kuwakumbusha. Ku, Manake watu wengi sana kwa sababu ya shule siku hizi ni kuanzia saa 12 paka saa 12 huwa muda mwingi wa madrasa hakuna. Mm. Haya saa hizi madrasa ziko wazi. Paka ya Ramadhani huko ndo wa madrasa nyingi zafungwa. Mm. Tuwa enroll watu tuwe tuwapeleke tena. Manake wengine washa sahau hata wataki tena. Tusha kuwa kubwa si lazima mm. kusoma madrasa. Mm. Mm -hmm. Tuwaregeshe madrasa wakapate elimu manake hile ndio elimu ambayo ni ya kuendelea elimu ambayo utampatia mtoto wako hata kesho ki, uki, uki, ukifariki bado ile itakufata hmm, ile elimu right. atakapo implement we bado unafaidi hmm. so tuweze kuwa investia watoto wetu kwa, kwa elimu ya madrasa uh, na pia kuna tuitions hmm. unaona pengine katika hizi results ambazo sa hizi wa, 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 watoto wako nazo mm -hmm. kuna somo pengine halikufanya halikufanyika sawa mm -hmm. mimi nashukuru sana nilipokuwa nasoma uncle yangu alikuwa kila holiday napelekwa migori bara huko na walimu na, na ukipelekwa huko kwa mjomba wangu mwingine mjomba wangu ambaye haya mtafutie mwalimu wa math mtafutie mwalimu wa kemes nasema jamani mateso haya but you know it ilijenga uh -huh. sio kwa watu wapenda upendi lakini uh -huh. nilikuwa naekewa mwalimu wa math sana hata mjomba wangu alikuwa na hekima uh -huh. hali alionitoa kabisa katika ile environment ambayo uh -huh. pia nitakujaongelea pia kuwatoa watoto katika yale ile yale mazingira uh -huh. uh -huh. usi alikuwa ananitoa ananipandisha na nikatia tikiti haya kaunti nyingine huko uh -huh. naenda kukaa kwa mjomba wangu huko nikifika huko mwalimu washapigiwa simu washalipwa kazi kwangu sasa uh -huh. tena mwalimu hapo hata siwajui na kuandishwa hisa bati maana yeah. kwa mwalimu ambao amjua pia kuna wengine mm. pia wengine huwa hawasomi hawasomi ni ile tu pia mwalimu mwenyewe mwanze kwa holiday mm. alafu ah, you see so hiyo ilinijenga mimi mm -hmm. nashukuru sana mwanzo hata alikuwa max sipendi lakini alhamdulillah <laughs> mwalimu wa max asante <laughs> <laughs> yeah. nashukuru so unaona nada pale ukiwa teenager waona mm. eh nateswa mm. lakini tumjengee maana that's the only investment that you can give maana mm. mambo ya dunia ya yote za kaondoka lakini ile elimu unamkabidhi nayo na pia wampatie ule mtoto discipline mm. yeah mm. discipline so to invest hapo kwa madrasa to invest kwa tuition mm. na najua tunaweza tusiseme oh hatuna pesa tunja nini sawa economy tunaelewa sote tuna experience mm -hmm. what is happening mm -hmm. but risk ya Allah yatupatia yu yaturuzuku kila kidogo tumtoe mtoto tuka invest mm -hmm. yeah mm -hmm. and then um, la la, la tano, mm -hmm. kumkuza kipaji chake okay. na hii ningependa wazazi waichukue mtoto akiwa mdogo mm -hmm. mtoto wako kile ile anapokuwa Mwangalie mtoto pale miaka 4, mitano, misita, misaba, mm. minane, mitisa. Mwangalie mtoto wangu yupenda nini? Mm. Yupenda kuswim, kuuza kipaji chake. Mm -hmm. Yupenda football, kuuza kipaji chake. Yupenda kubek, mm. kuuza kipaji chake. Yupenda makeup, mm. ya? Kuuza kila IT, technology, mm -hmm. kuuza kipaji chake. Kwa sababu kule tunakoenda. Sio zile kapasi tu, paka zile, zile vipaji. Mm pia zile za ambazo tunazo zinatusaidia sana mm -hmm. ku, ku, kuendelea na kama wajiweza zaidi mm -hmm. unaweza kumwatach ule mtoto with a certified mm -hmm. with a certified i mean this yeah mm -hmm. a certified and uh, trusted mm -hmm. coach mm -hmm. manake nikisema uwezi tu kumba mwanao mtu yote mm -hmm. lazima ujue is he or is she a certified person naweza kumwatach with my child mm -hmm. and then my child will be safe mm -hmm. Gone are those days when I trust what to blindly. Mm. Tuna bea mwanangu huyo. Mfundishe. Mm. Wama nilu pia sa nyingine uosema. Haa ni mpeleke kwa kenyumbani. Mm. Lazima kuena mtu ambaya ta mwa company. Ama njoo wewe nyumbani. Nyumbani. No. Mfundishe mwanangu mm. nikiona. Mm -hmm. Izo days I could trust what to blindly. So is there a certified person? Umeangalia background check ya huyu mtu ambaya na muatash mtoto wangu. Mm -hmm. Kwa sababu ni meona watu wengi ambapo wamefaidika na ma scholarship na manini maana huku mbele huko uh, university zitakuja kwa expensive sasa yenyewe watu tayari wow. university mm. kwa afford hawawezi ah, inakuwa ngumu mm. so wa, wale ambao wanafaidika na hizi scholarship ni wale ambao sawa wamefanya vizuri kimasomo lakini pia wako na skill just a football mm. imagine mm. una mwasho mtoto wako na, na, na club mm. so tu ile kucheza tu ninio mm. 
huku e, mtani mtani mm -hmm. you know you can unaweza kukuza kile kipaji na uwezi jua Mwenyezi Mungu sababu yake ni gani ya yeye kutoka katika maisha mm -hmm. so saa hizi miezi miwili mtu anaweza kasomea back, uh, backing mm -hmm. ndio mtu anaweza kusomea makeup mm -hmm. mtu anaweza kusomea IT ku design something like saa hizi maharusi mengi mm -hmm. tutaka zile cards mm -hmm. Na yeah, mtoto wako endeza kuwa yotengeza hizo cards hapo uo mtani. Mm -hmm. Ah, mwanangu yuafanya. Mm -hmm. See, and alhamdulillah, we have access to technology size. Hata simu unatengeneza card and then it goes and be printed. Mm -hmm. So, we invest katika kipaji cha watoto wetu. Okay. Na kile kipaji utakijuaje kama wewe hauna time na mwanayo. Mm -hmm. Humjua hata mwanayo penda nini? Humjua hata fikra zake ni nini? Mm -hmm. Wa memaliza form 4, wa mwambia somea hii kwa sababu wewe ulikuwa wata kuisoma hau kuisoma. Mm -hmm. Tasa mwanayo waku... Akusomee, akufanyi ya lema jukumu yao Amba haukuweza ya fanya So, ni muhimu sana kumjua mtoto wanapenda nini Lazima, na tunafatu wanze pale mdogo Omuona tu mtoto wanapenda hivi, vipi, tukuze vipaji vyao Ni muhimu sana Na lengine, ambalo pia ni muhimu Kwa wale ya suwa ambao wanao mabiyashara the self employed mm -hmm. they wanaweza kuwashirikisha watoto wao katika biashara zao si lazima kila siku lazima wewe una duka lako njo fanya kazi hapa mm -hmm. mkuone kidogo tu yani sio kumpatia kazi kubwa ah nihesabie hizi pesa haya mm -hmm. niletee huo mfuko mm -hmm. tia hizi ziko ngapi hizo nihesabie mm -hmm. wampatia majukumu maana mm -hmm. the idea hapa ni kumwengeje yule mtoto asiwe idol Kaili. Nyezi miwili, akikaa hivi, hana kazi, atabuni vitu ambao ni strange. Mm. Na yuwaona vitu vingi saizi hawezi muambia mtoto kitu. Kuna yale wanajua ambao sisi enye pia mingine hatu ya juu ibado. Wele, wow, mtoto wame explore sana. The world is now a global village. Mm. Kila, every, everywhere we know everyone. Mm. We, we, we interact with everybody. Really. So it's really important kumuengage. Mm. Uwe kumambia tu tuende na ye pamoja. Ah, saa mimi nita, nita kuja kuchi, nini, ebu kafungwele duka. Mm. Wamwale tuwa fungwele mlango, nini, mm. umemwenge tayari mm -hmm. pale. Mm -hmm. Lakini umtrust kuwa at least na muenge, especially watu wa kiume pia. Mm. Nenda nao, hata pale wa uza viazi karai, muambia fungie, fungie watu mara moja, mm. siwe basi mdamzima paka basi ya mkuwa mamabia shara, <laughs> choka, a a. Ankuwa ya taka kucheza, hana taka kucheza, yomu wa mfungisha mbiazi. Aa, ile ile dakika kidogo, pia ya juwe kwamba, yoo kumbe hizi mama kituwa zile fizi, kumbe ya toka huu, kumbe mama wawo ya pata shida hivi, hivi ndo kuishi na watu, baba mtu andregesha mayai hivi, ya nakutukana kwa sababu ya kwa hivi. So, pia ya mfunza kuishi na watu. Na pale mkiwa pale, pia wa mpatia na sahambili tatu, ndiyo pia a way of bonding with your child. Ok. Ni muhimu sana. Sana. Sasa kama sisi walimu watuwezi kwa na mwana. Na wana etu shuleni. Wajua walimu ingine uwa pia wana biashara vwa wambo wana pangu. Ama pengine mwanyosha makipepa zako wambia nesabia hizo wampata max ngapi huku na rekodi. Angapi haya. Hako sabia zile chicks. Usha haa mama mbona hatu wafeli hivi. So hivyo ndo kumwenge kihekma tu kidogo. Na pia with time tuta wajua ni kukonect now. That's the idea here. Kukonect now na kuwa ondoa wasiwe idol mm. that's what we want na ku, again pia kusafiri mm -hmm. na subhanallah sahi maisha ya mebadilika sana mm. zamani uzo kafungishwa safari kwa excited oh tuenda tanga oh mm. tuenda wapi oh mm. see those things because mm. wajua tukifunga tuenda hivu lako mm. mkifungua shule mwaja mwasema tulikuenda kwa nyanyangu tulikuenda kwa nani wangu ando tulikutana nao <laughs> see So, ayo mambo. Na ni lazima, baka yari uspano kikuwa, hizo trips ya uzipati tena. Ni wako yari ni raha, ni bond, ni connect. Lakini vitu ambava uwa vinakaa in your memories forever. Forever. We won't forget them. Ya, and pia kushina watu. Manake pia ukujua na makazi, nzu huu nkazini yangu. Mana uta kujaolewa na watu kumbe ndugi yako, wapeleka wamba huu nkazini yako. Haa, vipi? Kwa sababu watoto, watu wa wajuani. Yeah. Mimo yesa ingisa hizi ni nakuwa ndo najulishu wa fulani ndugi yako. Wajua fulani mwuseana, wajua fulani. Mm. Oh, ok. Mm. You see, lakini hayo yote ni pia family ni muhimu. Mm. Yeah, family ni muhimu. Sa inge tunalaumu, ha, fulani hawaji, nini, nini. Mm. Lakini to make ili effort. Ya kuata kama siyo wati miezi ni hili yote. Mm. Wamu so, watu weekend so, moja. Mm. Tu weekend moja wapeleka kwa bibi. Kama bibi bado yuko, wapeleka kwa babu, wapeleka kwa nani. Wahinde waka, 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 waka share ideas. Mm. 
kwa mama mdogo mm. ni muhimu sana ile kuni lakini vile vile, vile ukiwapeleka huko pia be present yeah mm. be present that's the only thing wajua mtoto tunaweza kumprotect sisi tukiwa very keen sometimes wa napenda kwamba don't be paranoid sana usimtie sana rohoni mm. sio kumtia rohoni i'm mm. cautious because the world has changed kweli mm. so ati ah oh, wewe una wasiwasi sana mm. ah ah tu mm. 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 ni cousin yake tu cousin mm. Cousin, cousin. Kama mjazi ah, mwenyewe ah. ikiwa una mtoto wa kiume unafaa mm. kuwa yani inakuwa wasiwasi pia. Mm. Manake akili zimebadilika na si kwa kuwa ni makosa yetu kuwa mtazamaji mm. tuna wasiwasi mm. ya labda mtoto wetu tumemwachia mm. labda mzazi wa kiume. Ni mambo ambayo yako na yanaangaziwa. Mm. Kuna wazazi wengine ambao wana, wanaharibu watoto wao. Mm. Kwale. Na si kwa kuwa team ni story kuwa wazisikia wazisikia kuna watu zinawafanyikia na inakuwa ni mtihani. Mm. Sasa umebakia wewe mzazi wa kike huju ufanye nini? Mm. Huyo ni mume wako na huyo mm. ni mtoto wako. Mm. Mm. Na sasa imagine the trauma ambayo itakuwa kwa mke na itakuwa kwa yule mtoto. Haswa mm. yule mtoto. Mm. Manake ni jambo limefanyika miaka imepita. Yule mtoto kunao wewe hutamwambia lakini kunao watakuja kumwambia. Ama labda ni age ya kuwa iwafahamu. Ni kitu ambaye inamkalia mm. yani maisha yake yote. Kwa Hasa kuwa na tahadhari huwa ni jambo jambo la muhimu, muhimu sana. Yani sana. Mm. Na siku hizi kuweza kuamini mm. mtu yani kiraisi raisi kumwachia mtoto inakuwa mm. mtihani. Mm. Lazima hata ikifika jioni wewe muulize maswali yote. Ah vipi alafu mfundishe pia mtoto wako kuongea. Mm. Mtoto wako akwambie ah ustadha leo ni chapa mfanya mm. nini? Ah alikuwa ninamfanya mgonga mwenzangu mm. ama sijui ilikuwa uko ninakata kuso. Ama alikuwa leo analia muache mtoto aje express. Ila ukimshash hautajua chochote. Hautajua kinachoendelea kwa mtoto wako ni kitu gani. Mm-hmm. Na lazima mm-hmm. tuwe very cautious sawa Mwenyezi Mungu ndo anatulinda na linda vizazi mm. vyetu tu tuendelee kutia dua lakini cha msingi hapa ni kumweka ule mtoto karibu na kumdadisi. Mm. Na pia kuwa na tahadhari. Tahadhari muhimu. Mm. Manake tahadhari kama muhimu. vile mtume alivyosema no. unapotaka kumweka ngamia wako na kuingia kuswali mfunge. Kabisa. Mm. Sio muache na randa randa alafu useme na tawaka la Allah mm. ataniangalilia hapana. Mm mfunge hakikisha umefunga vizuri alafu ingia kuswali muachie Allah atakulindia kweli na ma, na yani kuwa na imani ya kuwa Allah atanilindia mm, mm. lakini ukimwachilia na zurura wewe umemwacha hapo ana randa mm. ameenda mpaka marketi amezunguka huko amezunguka huko kusema kuwa Allah atakulindia inakuwa uh, tunafanya yani tuna tuna tafsiri mambo kimakosa mm. Yeah. Na ni it's, it's really logic ya. Yeah? Uwezi kwenda ukajisimamisha barabara bar, alafu usema Mungu atanilinda. Mm. Yaani litakupita na wewe. Mm. So it's what we do very important. Mm-hmm. Na hayo yote tutaweza kuyakabili wakati mzazi pale nyumbani atafanya ile jukumu la kuwa present. Maisha yenda pesa utafutwa lakini ule mtoto ule mtoto mm. ana jukumu kwako. Tuna, yeah. kuna juku, una jukumu kubwa sana kwako. Mm. Na hapa tunaongelea wote mababa na mamama. Mm. Masolia. Manake hapa percentage kubwa tuwaona ni single mothers. Mhm. Sasa yeye anakuambia mimi ashanishinda mzazi. Mm. Kwa sababu ule mtoto wa kiume anahitaji ile sauti ya kiume. Mhm. Misa nyingine nikifanya mentorship zangu hususan us, kama anafanya kwa shule ya watoto wa kiume na jitahidi sana kutafuta pia guest wa kiume so that wasinizoe sauti yangu mm. wapate sauti ya kiume ili iongeleshe mm. so mababa pia ningependa kusema wajitahidi mm. okay. na tabia zetu pia tujirekebishe kwa sababu yale tunawafunza shuleni yakiwa ni tofauti na yale wanawapata nyumbani yule mtoto atakuwa akiwa yuko confused haelewi mm-hmm. bwana nyuma mangu yafanya yeye waniambia nsifanye mm-hmm. ah hiyo urongo mm-hmm. si so hayo ndio mambo ambayo afaa tuyazingatie ili aweze kumfanya yule mtoto asiwe idol mm-hmm. na aweze kurudi salama insha Allah January kwa mikono salama ya mwalimu mm-hmm. Na, uh, na saha yangu ya mwisho ni kwa walimu. Mhm. Mwanzo ningewapa kongole. Walimu wamefanya, wametenda mazuri. Mm-hmm. Na na ni, ni za kusema hivi kwa sababu wanafunzi appreciate us. Mm. 
Hmm. Wanafunzi they appreciate. And kuna mambo ambao uza kuwa umeambiwa shule ni ama umewafanyia, umekuwa mkali, umewa hmm. scold, umewa punish. Hmm. Lakini unashanga siku za mwisho ambao kwa anamaliza. Anakuja na kuambia mayano mazito, anakuambia mwalimu kama siwewe, hmm. mimi ingekuwa ni meangamia. Hmm. Mwalimu kama siwewe, mimi nisinge fika hapa. Hmm. Mwalimu shukran, hmm. mwalimu zawadi kido kalamu tu za kununulia dari hii dari, dari nyingine mwenye nakuwa na mwanafunzi mm, uka ukasikia like umefarijika mm. sasa nyingine umeenda zako mkuja pale waona keki hii keki ya nani ah unlete wana mwanafunzi fulani that shows that we are impacting the children mm. so society pia lazima ijue mwalimu mm-hmm. amefanya makubwa sasa wewe msikilizaji pale nje mzazi na mwanafunzi chukua hiyo simu yako umtumie ujumbe mwalimu wako umwambie nimeshukuru kwa kwa muda wako kwa huu mwaka mzima ama kwa kile kipindi ambacho tumesema tuwa tuwapatie mwalimu maana hakuna mtu atamlipa mwalimu kabisa hakuna vile tunasema hata kile tunachodipwa basi kinachotosha kwa walimu hmm. hakuna hmm. ni yale tu the small gestures hmm. to appreciate our teachers that all matter hmm. unaka credit pia mtumie hmm. unaka mpesa wako kwa tumii mkumbuke mwalimu wako hmm. they do a lot Kwele. i'm saying this because nime I, I can see what they do. Mm. Yeah? And the, the teachers now and mwanafunzi mw, anajua mwalimu ni yupi. Mm. Yeah? You don't have to say lakini kuna wengine ah, ah, ah. leave that to a child. Mm. Mtoto anajua a teacher who is a joker and a teacher who does justice mm. because he tutakwenda ulizwa. Mm. Kweli. Tulifanya nini? Mm. So yule mwalimu ambaye anani impact mwanafunzi anamjua. See? So wao ndo wanaweza kutuongelesha, wanaweza kutuongelelea kule mm. nje. Mm-hmm. Uh, la, ta, la pili ni mzazi tuwape muda watoto wetu. Mimi hata siongelei sijui nini, ni muda. Mm. We connect with your child. Mm. The reason why they confide in us kwa sababu wame to trust, we are giving them time. Mm. Imagine kuwa na mtoto kuanzia asubuhi hata wako, mm. hauna muda vile una watoto wengine. Kweli. They are our children now. Ndio maana huwa tukuna ile bond paka ile wakimaliza, we cry that, but we don't show them like mm. you feel like you've lost yani. Unaona mtoto alikuja kadogo hivi okay. na leo anaondoka mbaba mzima paka you like alhamdulillah mm. Mwenyezi Mungu ameniezesha mm. and you are proud. Mm-hmm. They are now our children. Yeah? In as much as tulipitia mengi tumegongana mm. lakini ni watoto wetu lakini tuwape muda. Sisi tumewapa muda wa kutosha, mm. tuwape muda watoto wetu. Na la tatu mwanafunzi ajitahidi kuwa katika njia ya sawa mm-hmm. akumbuke bado yeye ni mwanafunzi tunamhitaji Januari akiwa salama. Mm. Naam. Yeah. Inshallah tumeweza kuzungumza mengi na inshallah tuwataraji watoto mm. watakuwa ni wenye kusikia na wazazi pia watakuwa ni wenye Kapsa. kusikia mm. na kuyafuata. Mm. Atumai wameweza kutuelewa kwa yale ambao wameweza kuzungumzwa siku hii ya leo uh, na yale ni yenye kuwafaidisha wao yatufaidishe na sisi. Maana pia sisi ni wazazi kabisa. No. Yatufaidishe sisi wenyewe na pia wafaidishe uh, watazamaji wetu wa Lehsan TV. Shukran sana madam Amin. Mm-hmm. Shukran sana mtazamaji um, wangu kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati ndo nafika kwa sasa. Mashallah tumeweza kuzungumza mengi sana yenye manufaa na nataraji kama alivyosema atakuwa ni yenye kukunufaisha pia pale ulipo na watoto wetu inshallah tuweze kuangalia kwa umakini na tuweze kuwa na wao karibu ili tuweze kujua mengi kuhusiana na watoto hawa. Hii ni Alihsan TV mtazamaji uh, mimi na wewe inshallah ndani ya kipindi bustani la wanawake tukutane tena Jumatano ijayo panapo uhai na uzima jina langu ni Mariam Juma na kutakia wakati mwema maasalam <tune>